vertebrate limb development. How is it that we have four limbs and not six or eight? How is it that the fingers form at one end of the limb and nowhere else? How is it that the little finger develops at one edge of the limb and the thumb at the other? How does the fore limb grow differently than the hind limb? But in the number discuss another vertebrate limb development. Number follow chain the Gilbert in the development biology text. But number I put him chindik in the car. In the one dana, Namaka nali kale, a lingula nali limbs on dana. In the kale in the rhyme metana, nali limbs, rende kayum, rende kalum, ulpade nali limbs on amaka, undana. But namely, the animals are thalb, birds are alum, mammals are alum, a kid thalum, elathanum, nali limbs on a kana. Other aro, etto, white on the marnilla, a lay insects necking the car a garland on the rhyme. Pangane. We have to do this. 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 We have to and then elbow out of the position a poem in the one done Four limb, high limb, and Tamil with your And like Kaim, Kal and Tamil with your son. If Kayed a stan at the Kal ironing and Namaka Southern will look at the killer. And like Kal and a stan at the Kaya ironing loom, I in a function so proper to see him butilla. But is Angani and a Vetisa might Kaim, Kal my marna, lingle, four limb, high limb white marna. Ingani on la carring like Kurcha, Padikanana, number in the E. Video, no can I lingle other number, discuss in the. Limb anatomy. We will see this in detail. Limb anatomy. The vertebrate limb is an extremely complex organ with an asymmetrical arrangement of parts. The positional information needed to construct a limb has to function in a three dimensional coordinate system. Vertebrate limb is a very complex organ. We will see this in the mirror image. We will see this in the anatomically random same. Bonds in a positioning with the ascend. Adane in the Akimati can mirror image Akimati can find the arrangement with the asaman, whether the asymmetrical itala arrangement. Now, the positional information number the night of Padichal Matrami, the Maka detail light over a caring and Padikan Sadikudu. But positional information Padikan mingle, Adin the three dimensional coordinate system Padikan. Shirikim Udu. Organism and Linga number to the Nekocha Padikim board number four D and Nokanda, the number of Murumanite, a lamb, K, the directionary poil number Kana, Motatikana. A path four D and a particular. Paksha Namaki will discuss here and Sadikan other than a three dimensional coordinate system. Nala Mathe dimension in the Pine the time. But number three dimensional coordinate system Nokum board, moon the systems on another on the proximal distal axis, anterior posterior axis, and dorsal ventral axis. If you have a proximal distal axis, we have a shoulder to finger. This is a shoulder to finger. We have a proximal distal axis. This is the anterior posterior axis. We have a thumb to pinky. We have a pinky. That is the anterior posterior axis. We have a dorsal ventral axis. Palm, either Kai Vella in the Varina Ventalum, number the knuckles in the Varina region in the dorsal vitamin. The figure no con angle cana, Ivade Eudu region, the shoulder region. Shoulder linum, Vidinical Vare Vidinical Variola region anna in the proximal to distal, distal in the Varina Vidalum, shoulder in the Varina in the Proximal on the shoulder region proximal and the 
ഫിംഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൽ ആണ് ഇനി നമ്മൾ ഡോഴ്സൽ അല്ലെങ്കിൽ ആന്റീരിയർ പോസ്റ്റിയർ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ആന്റീരിയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ തള്ളവിരലിനെയാണ് നമ്മൾ ആന്റീരിയർ എന്ന് പറയുന്നത് പിങ്കി ഫിംഗർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് പോസ്റ്റീരിയർ ഇനി ഡോഴ്സൽ വെണ്ടൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നക്കിൾസ് വരുന്ന റീജൻ എന്താണ് അതായത് കൈയുടെ പുറം വശം എന്ന് പറയുന്നത് ഡോഴ്സൽ ആണ് കൈയുടെ അകം വശം എന്ന് പറയുന്നത് വെൻഡൽ ആണ് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് മൂന്ന് ആക്സസ് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രോക്സിമൽ ഡിസ്റ്റൽ ആന്റീരിയർ പോസ്റ്റീരിയർ ആൻഡ് ഡോഴ്സൽ വെൻഡൽ ഇനി നമ്മൾ ബോൺസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ദ ബോൺസ് ഓഫ് എനി ടെട്രാപ്പോഡ് ലിപ്പ് ബീറ്റ് ആൻഡ് ആം ഓർ ലെഗ് വിങ് ഓഫ് ലിപ്പ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എന്താണ് നമ്മൾ ഹ്യൂമന്റെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആമോ ലെഗോ ഇനി നമ്മൾ ബേർഡ്സിനെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വിങ്സ് ആവാം ഇനി നമ്മൾ വെയിൽസിനെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫ്ലിപ്പർ ആവാം അപ്പൊ ഏത് ഓർഗാനിസം ആണെങ്കിലും അതിന്റെ ബോൺസ് ഒരുപോലെയാണ് ടെട്രാപ്പോൾ ലിമ്പിന്റെ ഏത് ടെട്രാപ്പോൾ ആണെങ്കിലും അതിന് നാല് കാലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നാല് ലിംസ് ഉള്ള ഏത് ഓർഗാനിസം എടുക്കുകയാണെങ്കിലും അതിന്റെ ബോൺസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ സെയിം ആയിരിക്കും പ്രോക്സിമൽ ഏരിയയിൽ അതായത് ഷോൾഡറിനോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള ബോൺ എപ്പോഴും സ്റ്റൈലോപോഡ് ആയിരിക്കും ഷോൾഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഹിപ്പ് ഓക്കെ അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും സ്റ്റൈലോപോഡ് ആയിരിക്കും അതായത് നമ്മുടെ കൈ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹ്യൂമറസ് ആയിരിക്കും കാലെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫീമർ ആയിരിക്കും ഇറ്റ് ഇസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ടു ദ ബോഡി വോൾ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് സ്യൂഗോപോഡ് സ്യൂഗോപോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മിഡിൽ റീജിയൺ ആണ് റേഡിയ സൾന ഓർ ടിബിയ ഫിബില ഇനി ഡിസ്റ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഓട്ടോപോഡ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ വിരലുകൾ കാണുന്ന ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ ഓട്ടോപോഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കാർപ്പൽസ് ആയിരിക്കും ഫിംഗേഴ്സിന്റെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ ബോൺസിനെ നമ്മൾ കാർപ്പൽസ് എന്ന് വിളിക്കും ടോൾസ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ടാഴ്സൽസ് എന്ന് വിളിക്കും അപ്പൊ ഫിഗറിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ കാണാം ഇവിടെ ബ്ലൂ കളറിൽ കാണുന്നത് ഇത് കൈയുടെയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹ്യൂമറസ് എന്ന് പറയും അല്ലെ സ്റ്റൈലോപോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ഹ്യൂമറസ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ സ്യൂഗോപോഡ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ യെല്ലോ കളറിൽ കാണുന്നതാണ് സ്യൂഗോപോഡ് സ്യൂഗോപോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും രണ്ട് ബോൺസ് ആണ് റേഡിയസ് ഓർ അൾണ അത് നമ്മൾ ലെഗിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ടിബിയ ഫിബില എന്ന് പറയും ഇനി നമ്മൾ ഓട്ടോപോഡ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ എന്താണ് മെറ്റാ കാർപ്പൽസ് ആൻഡ് ഡിജിറ്റ്സ് ഇതാണ് ഓട്ടോപോഡ് അപ്പോ ബോൺ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ സ്കെലറ്റൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ലിമ്പിന്റെ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റൈലോപോഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും മിഡിൽ റീജിയൺ ആയിട്ട് സ്യൂഗോപോഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്റ്റൽ റീജിയണിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കും ഓട്ടോപോഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ഡിസ്റ്റൽ റീജിയണിൽ ഓട്ടോപോഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും അടുത്തതാണ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ലിംബ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ലിംബ് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ലിംബിന്റെ അവിടെ ഒരു തുടക്കം ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെ അപ്പൊ ആ തുടക്കത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ലിംബ് ബഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ലിംബ് ബഡ് ദ ഫസ്റ്റ് വിസിബിൾ സൈൻ ഓഫ് ലിംബ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഇസ് ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ബൈലാറ്റൽ ബൾജസ് കോൾഡ് ലിംബ് ബഡ്സ് അറ്റ് പേഴ്സൺറ്റീവ് ഫോർ ലിംബ് ആൻഡ് ഹൈൻ ലിംബ് എന്താണ് ആദ്യത്തെ ലിംബ് ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ ആദ്യമേ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും വിസിബിൾ സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ രണ്ട് വശത്തുമായിട്ട് ബൈലാറ്റൽ ഏരിയയിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കും ചെറിയ ബൾജസ് കാണാം ആ ബൾജസിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് വിളിക്കാം ലിംബ് ബഡ് എന്ന് വിളിക്കാം എവിടെയായിരിക്കും കാണുന്നത് എവിടെയാണോ ഫോർ ലിമ്പ് ഹൈ ലിമ്പ് ഉണ്ടാവുന്നത് അതിന്റെ അവിടെയായിരിക്കും എന്ത് കാണുന്നത് ഈ ലിംബ് ബഡ്സ് കാണുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ദ സെന്റർ ഓഫ് ദിസ് ഡിസ്ക് ഓഫ് ദ സെൽസ് ഇൻ ദ സൊമാറ്റിക് റീജൻ ഓഫ് ദി ലാറ്റൽ പ്ലേറ്റ് മീസോഡം നോർമലി ഗീവ് റൈസ് ടു ലിംബ് സെൽഫ് ഇവിടെ നമുക്ക് ലാറ്ററൽ പ്ലേറ്റ് മീസോഡം കാണാം അപ്പൊ ഇവിടെ ആന്റീരിയ ലാറ്റർ പ്ലേറ്റ് മീസോഡം ഉണ്ട് താഴെയായിട്ട് എന്തുണ്ട് പോസ്റ്റീരിയ ലാറ്റർ പ്ലേറ്റ് മീസോഡം ഉണ്ട് ഇതാണ് സൊമാറ്റിക് ലാറ്റ് മീസോഡം അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്നാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത് ലിംസിനുള്ള സെല്ലുകൾ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പം ഇത് ഒരു ലിംബ് ഉണ്ടാവേണ്ട സ്ഥലമാണ് ഉം ഇവിടെ വലിയ സെർക്കിൾ കാണുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ലിംബ് ഫീൽഡ് ആണ് ഈ മൊത്തം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നട
എന്താണ് ഇതിന്റെ സെന്റർ ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ലാറ്ററൽ പ്ലേറ്റ് മീസോഡോമിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ആ സെന്റർ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ലാറ്ററൽ പ്ലേറ്റ് മീസോഡോമിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ലാറ്റർ പ്ലേറ്റ് മീസോഡോം കണ്ടു ആന്റീരിയർ ലാറ്റർ പ്ലേറ്റ് മീസോഡോം ഉണ്ട് അതവിടെയാണ് ഹാർട്ടിന്റെ അവിടെ അതല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഏതാണ് വേണ്ടത് പോസ്റ്റീരിയർ ലാറ്റർ പ്ലേറ്റ് മീസോഡോം ആണ് അതെവിടെയാണ് കാണുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഓക്കെ ഇവിടെയൊക്കെയാണ് അപ്പൊ ഈ റീജിയൻ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ലാറ്ററൽ പ്ലേറ്റ് മീസോഡോം അപ്പം ഇവിടെ നിന്നാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത് ലിമ്പിനുള്ള സെല്ലുകൾ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇപ്പം ഈ ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ് ലാറ്ററൽ പ്ലേറ്റ് മീസോഡോമിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഈ പർപ്പിൾ കളറിൽ കാണുന്ന ഏരിയ ആണ് എന്ത് ഇതും അതാണ് ഫ്രീ ലിമ്പ് ഇത് മൊത്തം വേണം നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ലിമ്പ് ഫീൽഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ കംപ്ലീറ്റ് ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ലിമ്പ് ഫീൽഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് ഉണ്ട് എന്താണ് ഫ്യൂച്ചറിൽ പെരി ബ്രാക്കൽ ഫ്ലാങ് ടിഷ്യൂ ആയിട്ട് മാറാനും അതുപോലെ തന്നെ ഷോൾഡർ ഗേഡിലായിട്ട് മാറാനുള്ള സെല്ലുകളാണ് കാണുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ സെല്ലുകൾ നമ്മൾ ഇൻ കേസ് ഈ സെന്റർ ഡിസ്കിനെ ഇവിടുന്ന് മാറ്റി കാരണം ഇവിടെ നിന്നാണ് ശരിക്കും പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ലിമ്പ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെന്റ് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ പർപ്പിൾ കളറിൽ കാണുന്ന ഈ ഫ്രീ ലിമ്പ് ഏരിയനെ നമ്മൾ മാറ്റി അവിടെ നിന്നാണ് എന്തുണ്ടാവേണ്ടത് ഒരു ലിമ്പ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് ആ ഏരിയനെ നമ്മൾ മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഈ ചുറ്റുമുള്ള പ്രീരി ബ്രാങ്കിയൽ ഫ്ലാങ് ടിഷ്യൂവിൽ നിന്നും ഷോൾഡർ ഗേഡിൽ നിന്നുമുള്ള സെല്ലുകൾ ആ സെല്ലുകൾക്കും എന്താവാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഫ്യൂച്ചർ ലിമ്പ് ആവാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഈ വലിയൊരു സർക്കിളിനകത്ത് കാണുന്ന ഏതൊരു ഏരിയക്കും ഏതൊരു സെല്ലിനും എന്തായിട്ട് മാറാം ഫ്യൂച്ചറിലെ ഒരു ലിമ്പായിട്ട് മാറാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിനെ ലിമ്പ് ഫീൽഡ് എന്ന് വിളിക്കാം സോ ലിമ്പ് ഫീൽഡ് റെപ്രസെന്റ്സ് എ ഹാർമോണിയസ് ഇക്വിപ്പോർട്ടൻ സിസ്റ്റം വേറൻ എ സെൽ ക്യാൻ ബി ഇൻസ്ട്രക്ടഡ് ടു ഫോം എനി പാർട്ട് ഓഫ് ലിമ്പ് എന്താണ് ഈ ലിമ്പ് ഫീൽഡിലുള്ള ഏത് സെല്ലിനും എന്തായിട്ട് മാറാം ലിമ്പിന്റെ ഏത് പാർട്ടായിട്ട് വേണേലും മാറാം അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളതിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ഹാർമോണിയസ് ഇക്വിപ്പോർട്ടൻ സിസ്റ്റം എന്ന് വിളിക്കാം ഇനി ഇത് ദ ലാർജർ റീജൺ റെപ്രസെന്റിംഗ് ഓൾ ദ സെൽസ് ഇൻ ദ ഏരിയ ഓഫ് കേപ്പബിൾ ഓഫ് ഫോമിംഗ് എ ലിമ്പ് ഇസ് കോൾഡ് ലിമ്പ് ഫീൽഡ് ലിമ്പ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഈ ലാർജർ റീജൺ കംപ്ലീറ്റ് റീജൻ വെയർ ഈച്ച് ഓഫ് ദ സെൽ ക്യാൻ ഫോം എ ലിമ്പ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ലിമ്പ് ഫീൽഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഇതൊരു ലിമ്പ് ബഡിന്റെ ഫിഗർ ആണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ ബൾജ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു റീജിയൻ കാണാം ഈ ബൾജ് ഔട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന റീജിനെയാണ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ടും എന്ത് വിളിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ലിമ്പ് ഫീൽഡ് എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇനി ലിംബ് ഡെവലപ്മെന്റ് എപ്പോഴാണ് തുടങ്ങുന്നത് ലിംബ് ഡെവലപ്മെന്റ് ബിഗിൻസ് വെൻ ദ മീസൻ കൈൻ സെൽസ് ഫ്ലോലിഫ്രേറ്റ് ഫ്രം ദ സൊമാറ്റിക് ലെയർ ഓഫ് ദ ലിംബ് ഫീൽഡ് ലാറ്റർ പ്ലേറ്റ് മീസോഡാം ആൻഡ് ഫ്രം ദ സൊമൈറ്റ് അറ്റ് ദ സെയിം ലെവൽ ആൻഡ് അക്യുമുലേറ്റ് ആൻഡ് ഫ്ലോലിഫ്രേറ്റ് അണ്ടർ എക്ടോഡോമൽ ടിഷ്യൂ ടു ഫോം ലിംബ് ലിംബഡ് അല്ലെ ലിംബ് ഡെവലപ്മെന്റ് എപ്പോഴാണ് തുടങ്ങുന്നത് ലിംബ് ഫീൽഡിൽ നിന്നുള്ള ലാറ്റർ പ്ലേറ്റ് മീസോഡ് അവിടെ നിന്നുള്ള മീസൻ കൈൻ സെൽസും അതുപോലെ തന്നെ സൊമൈറ്റിൽ നിന്നുള്ള സെല്ലുകളും എന്ത് ചെയ്യും അത് എക്ടോഡോമസിനെ തൊട്ട് താഴെ വന്ന് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ അങ്ങനെ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുകയും അത് ഒത്തിരിയധികം ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അതായത് പ്ലോലിഫ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ അവിടെ ഒരു കൂട്ടം സെല്ലുകളാണ് നിറച്ചും സെല്ലുകളാണ് കണ്ടിന്യൂസ് പ്ലോലിഫ്രേഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് പറ്റും ചെറുതായിട്ട് പുറത്തേക്ക് ബൾജ് ഔട്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ അങ്ങനെ ബൾജ് ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവാണ് ലിമ്പ് ബഡ് ഉണ്ടാവാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം അവിടുന്ന് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ ആയിട്ട് ലിംബ് മസിൽ പ്രീകഴ്സർ സെൽസ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ലിംബ് സ്കെലറ്റൽ പ്രീകഴ്സേഴ്സ് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ ലിംബ് സ്കെലറ്റൽ പ്രീകഴ്സേഴ്സ് ഒക്കെ എവി
പോസ്റ്റീരിയർ ലാറ്ററൽ റീഡ് മ്യൂസോഡോമിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ അഡ്ജസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള സൊമാറ്റിൽ നിന്നും വന്നിട്ട് എക്ടോഡോമിന്റെ താഴെയായിട്ട് കാണപ്പെടും അവിടെ വന്ന് അത് പ്ലോലിഫ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത് ലിബ് ബൺ ലിംബ് ബഡ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ലിംബ് ബഡിനകത്ത് പഠിക്കുന്നത് ഈ ലിംബ് ബഡിനെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടും അതിന്റെ ഫംഗ്ഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് മൂന്നായിട്ട് നമുക്ക് തരം തിരിക്കാം സോ ദ ലിംബ് ബഡ് ഇസ് റീജനലൈസ്ഡ് ഇൻ ടു ത്രീ ഫംഗ്ഷണലി ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് റീജൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ആ റീജൻ പ്രോഗ്രസ് സോൺ പ്രോഗ്രസ് സോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ഹൈലി ക്ലോറിഫ്രേറ്റിംഗ് മീസൺ കൈൻ ദാറ്റ് ഫിവേഴ്സ് എ ലിംബ് ബഡ് ഗ്രോത്ത് എന്താണ് ലിംബ് ബഡ് ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒത്തിരി തവണ ലോലിഫ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ മീസൺ കൈൻ സെൽസിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് പ്രോഗ്രസ് സോൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഈ ഒരു പൊസിഷനിലാണ് നമുക്ക് പ്രോഗ്രസ് സോൺ കാണാം ഈ ഒരു ഏരിയ ആണ് പ്രോഗ്രസ് സോൺ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ എക്ടോഡം അതും പ്ലോറിഫ്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എക്ടോഡം പ്ലോറിഫ്രീറ്റ് ചെയ്ത് അതൊരു തിക്കൻഡ് സെൽസ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പൊ ആ തിക്കനിങ് ഓഫ് ദി എക്ടോഡോമിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം എ ഇ ആർ എന്ന് വിളിക്കാം എപ്പിക്കൽ എക്ടോഡോമൽ റീച്ച് അപ്പോ എപ്പിക്കൽ എക്ടോഡോമൽ റീച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എ തിക്കനിങ് ഓഫ് ദി എക്ടോഡോം അത് എപ്പെക്സ് ഓഫ് ഡെവലപ്പിംഗ് ലിംബ് ബഡ് ലിംബ് ബഡിന്റെ എപ്പെക്സിൽ അതായത് എക്ടോഡോമിന്റെ ഏറ്റവും മറ്റത്തായിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കണം പുറത്തോട്ട് എക്ടോഡോം തിക്കൻഡ് ആവും അവിടെ കുറച്ച് സെൽസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് അവിടെ ഒരു തിക്കൻഡ് ലെയർ ഓഫ് സെൽസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ തിക്കൻഡ് ലെയർ ഓഫ് സെൽസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് എ ഇ ആർ എപ്പിക്കൽ എക്ടോഡോമൽ റിച്ച് ഈ എപ്പിക്കൽ എക്ടോഡോമൽ റിച്ചിന്റെ തൊട്ട് പുറകിലായിട്ടാണ് തൊട്ട് പുറകിലായിട്ടാണ് എന്ത് കാണുന്നത് ഈ പ്രോഗ്രസ് സോൺ കാണുന്നത് ഈ പ്രോഗ്രസ് സോണിലാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ മീസൻ കൈമ സെൽസും അതുപോലെ സൊമാറ്റിക് സെൽസും എല്ലാം കൂടെ വന്ന് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുകയും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് അല്ലെ പ്രോയിഫ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഒത്തിരി ഏറെ സെൽസ് ഉണ്ടാവുകയും ഇവിടെ ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ബൾജ് ഫോം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇത് കൂടാണ്ട് മൂന്നാമതൊരു ഏരിയ കാണാം എന്താണ് സോൺ ഓഫ് പൊളറൈസിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ഇസഡ് പി എ ദ സെൽസ് ഫൗണ്ട് വിത്ത് ഇൻ ദ മോസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് റീജൺ ഓഫ് ദി പ്രോഗ്രസ് സോൺ പ്രോഗ്രസ് സോണിന്റെ എന്താണ് ഏറ്റവും പോസിറ്റീവ് സൈഡിൽ കാണുന്നതാണ് ഏത് സോൺ ഓഫ് പോളറൈസിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ഓക്കെ ഇവിടെ അപ്പൊ ഈ സോൺ ഓഫ് പോളറൈസിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു പ്രോക്സിമൽ ഡിജിറ്റൽ ആക്സസ് ഫോർമേഷൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ സോറി പോസ്റ്റീരിയർ ആന്റീരിയർ ആക്സസ് വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ സോൺ ഓഫ് പോളറൈസിംഗ് സോൺ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് പോസ്റ്റീരിയർ ആക്സസ് ഡെവലപ്മെന്റ് അപ്പൊ എവിടെയാണോ സോൺ ഓഫ് പോളറൈസിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി കാണുന്നത് അത് പോസ്റ്റീരിയർ ഇൻറ്റും അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആന്റീരിയർ ഇൻറ്റും ആണ് അപ്പൊ ഇസഡ് പി എ കാണുന്ന ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പോസ്റ്റീരിയർ ആണ് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റീജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആന്റീരിയർ ആണ് ഇനി എ ഇ ആർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ ഇ ആർ എവിടെ കാണുന്നു അതാണ് എന്ത് ഡിജിറ്റൽ ഏരിയ എ ഇ ആറിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്ന ഏരിയ ആണ് എന്ത് പ്രോക്സിമൽ ഏരിയ അപ്പൊ എ ഇ ആർ കാണുന്ന ഏരിയ എന്താണ് ഡിജിറ്റൽ ആണ് എ ഇ ആറിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കാണുന്ന ഏരിയ പ്രോക്സിമൽ ആണ് അപ്പം എ ഇ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോക്സിമൽ ഡിജിറ്റൽ ആക്സസ് ഫോർമേഷന് വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോൺ ഓഫ് പൊളറൈസിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആന്റീരിയ പോസ്റ്റീരിയർ പൊളറിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി